டூ கே கிட்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து வேர்ஸ்டா இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா வெயிட் போட்டுரும் அப்படி அப்படின்ட்டு ரைஸ் இஸ் த பேசிக் எனர்ஜி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ஆன் ஸ்டேஜ்க்காக நாங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பட் நார்மலாக நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறீங்க டயட்டில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ரெட்மீட் சாப்பிட்டா வந்து உடம்பு ரொம்ப போட்டுடும் ரெட்மீட்டே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஃபிட்னஸ் வைஸ் உண்மையா நான்வெஜ்னு வரும்போது basic four things which every non vegetarian will consume chicken fish egg red meat sea foods nariya per ya yosi paanga consume panna appadina body nariya dehydrate aagum nam easy a nanipom vegetarians are rashi rushi saapravan iruka vegetarian e vegetarian a paathu vaandi edukravanu iruka nariya ladies vandu the problem la face pannit irukanga body vandu romba loose aayidhu skin la romba sag aayidhu nalla fat item consume pannittu or body movements e illama ore edathla idella ukkandu irukkirathu the body la skin or sag irukka appadina avanga body la vandu obesity irukku nu artham see fitness people ning understand pannikkano appadina or 5 meal minimum la edupanga every 3 hours once na solra 5 meal me indha mari periya periya meal ah da irukum and avanga saapra andha ella meal me digestion kaga well educated trainer or fiber and rich food add panni da irupanga protein ko avanga kudikira andha milk shake ko suthama sambandham kedaiyad andha protein replacement ah assume pannitingna muttal thanam da even i feel proud men's physique when the starting division la varumbodu we we all been naanga uh, ellarume or known faces ah tamil nadu ku vandu irundhom kandipa irukom irupa but idu vandu actually enoda life kadaiyadhu i have been working for bnp uh, bank of national paris or uh, 10 years a portfolio analyst ah work panniterundhen but somewhere i felt that i have to follow my passion and take this as my uh, real profession so now and then our job quit panitu i came into this platform i really felt like or uh, gym set pananu abindrathu or aasiya irundhathu and that's when or entrepreneur ah maarne and now it's all going good and ipo enak or periya sandosham enna na life la namak pudichada pandrom satyama life la stress illama nimmadiya irukondra or or happiness oda i'm just taking my life forward uh, actually vandu fitness na enna mr jami fitness in respect to a phase factor i think ellarume follow pannanum na na nenikiren or kolanda inga hospital pona kuda obese a irukanga appadina doctors advising indha mari indha diet la kudunga keera vagigal nare add panikonga saapad night la kudukadinga kolanda inga kala appadi solranga and i see a lot of uh, uh, you know uh, ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் எல்லாம் காலைல ஃபோர் ஓ கிளாக்லாம் அவ்வளோ கான்ஷியஸாக வாக்கிங் போகிறாங்க ஸோ ஐ திங்க் இ ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஏஜ் ஃபேக்டர் எல்லாருக்குமே அந்த ஃபிட்னஸ்ன்றது ஒரு தேவையான ஒரு விஷயமா நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் இஃப் யூஆர் ஃபாலோயிங் ஃபிட்னஸ் ஆஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு இப்போ இருக்க உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அட் வில் மேக் யூ லிவ் ஃபார் நதர் டூ இயர்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம நம்மளை சார்ந்தவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸோ ஃபிட்னஸை தயவு செஞ்சு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைலாக எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்கன்றது என்னோட ஒரு பெரிய ரெக்வஸ்ட் இப்போ இருக்க டூ கே கிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உணவு பழக்க முறையாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது வென் கம்பேர்ட் டு எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் கிட்ட கம்பேர் பண்ணால் இவங்க கிட்ட நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ டூ கே கிட்ஸ்க்கு ஃபிட்னஸ்ன்ற ஒரு அவேர்னஸ் இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா டூ கே கிட்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து என்ன பொறுத்த இருக்கும் ஃபன் ஃப்ராலிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜாலி அப்படி தான் வந்து ஐ திங்க் தி ஆர் டேக்கிங் ஆஃப் த லைஃப் ஃபுட் ஹேபிட் வந்து வேர்ஸ்ட்டாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லேட் நைட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிட் நைட் பிரியாணி எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த கோரா ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஹேப்பனிங் நாலு மணிக்கு போனாலும் பிரியாணி கிடைக்கும் ஸோ அது நேற்று கூட ட்ரஸ்ட் மீ லைனாக உட்காந்து சின்ன பசங்க அழகாக அந்த 
லைக் அந்த ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ல அப்படி லைனா உட்காந்து அதை ஒரு ஜாலியா ஃபீல் பண்றாச்சு நத்திங் ராங் ஆப்வியஸா நம்மளும் என்னதான் பாட ஃபிட்னஸ் ஆனாலுமே நானே சாப்பிட்டு தான் போறேன் பட் பாயிண்ட் யூர் இஸ் இங்க ஃபிட்னஸ் ஜிம்முக்குன்னு வர ஒரு டூ கே கிட்ஸ் கூட அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து ஏதோ சீரியஸா எடுத்துக்காத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது இப்போ நான் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்க்கு எல்லாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோட ஜேர்னியை ஒரு பேசிக் ஃபிட்னஸ் பாயிண்ட் இருந்தேன் அந்த டைம்ல எல்லாம் மாஸ்டர் வந்து நான் உள்ளே சேர்க்க மாட்டாங்க நீ என்ன சாப்பிட்டேன்னா கேட்பாங்க போனோன்னு ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டு போவேன் ஒரு மூணு எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டு போவேன் ஒரு ரெண்டு பனானா சாப்பிடுவேன் பட் இப்போ இங்கே வர பசங்க கிட்ட நான் கேட்டாலுமே வந்து அது ஆன்சர் கிடையாது பிகாஸ் ஐ நோ பர்சனலி அவங்க ஏதோ ஒரு ஜாலிக்காக வராங்க ஒரு ஃபன்னாக அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே தவிர அந்த ஒர்க் அவுட்ஸையுமே ஃபிட்னஸ்ஸையுமே அவங்க சீரியஸாக பார்க்காத மாதிரி தான் எனக்குள்ள ஒரு பர்சனல் ஃபீல் ஸோ ஐ திங்க் தி நீட் டு பி எஜுகேட்டட் நிறையவே அவங்க வந்து ஃபிட்னஸ் வைஸ் எஜுகேட் ஆகி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கணுன்றது வந்து என்னோட ஆசை அண்ட் அதுக்கு எல்லாருமே அந்த நைன்டிஸ் கிட்டாக இருக்கும் எயிட்டிஸ் கிட்டாக இருக்கும் அவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நடைமுறைக்கு வரும் ஸோ ஜிம்ல யாருனா டூ கே கிட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்க எதனா ஃபன்னா பண்ணா லெட் தம் டூ டஸ் ஃபன் பட் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் தம் இது இப்படிதான் சீரியஸா பண்ணணும்ன்றத ஃபிட்னஸ்ன்றது ஒரு சீரியஸான விஷயம்ன்றத கன்வே பண்ணுங்க எந்த சீனியர் அதை பார்த்தாலும் தயவு செஞ்சு அதை கன்வே பண்ணுங்க இப்போ இந்த உணவு பழக்க முறை அப்படின்னும் போது ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும் சார் ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜாலிக்கு எப்பயாவது ஒரு தடவை போய் சாப்பிடுறதுன்றது வேற ஆனா வாரம் வாரமே வந்து இந்த புளியந்தோப்பு இந்த கோரா ஃபுட் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு இந்த மின் நைட் ஃபுட் நிறைய சாப்பிட்ற ஒரு கார்விங் வந்து இப்ப இருக்க கிட்ஸுக்கு நிறையவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த நைட்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துக்கு மேல சாப்பிடுறது பாடியை வந்து நமக்கு அன்கண்டிஷன் ஆக்காதா சி எஸ்பெஷலி என்ன ஃபுட் நீங்கள் வந்து லேட் நைட் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னாலுமே நம்மளோட மெட்டபாலிசம் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் இல்லை இப்போ நம்ம காலையில் வந்து எதுக்காக வந்து காலையில் ஹெவியாக சாப்பிட்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து வில் ஹாவ் ஸோ மெனி ஹார்ஸ் லெஃப்ட் ஸோ அந்த ஃபுட்டு டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு அந்த ஃபுட் ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு டைம் இருக்கும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் உங்களுக்கு பசிக்குதுன்றதுக்காக நீங்கள் போயிட்டு அப்படியா போட்ட ஒரு ஜங்க் ஃபுட்ஸோ இல்லை ஒரு பிரியாணியோ அவ்வளோ மிட் நைட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இமீடியட்டாக ஈவன் மை ஓன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இமீடியட்டாக அப்படியே போயிட்டு வீட்டில் தூங்கிடுவாங்க ஸோ அந்த ஃபுட் ப்ராசஸ் அவர் டைம் எடுக்கும் ஆப்வியஸாக அந்த ஃபுட் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அதுவே வந்து உங்களோட ஒரு ஒபிசிட்டி லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் என்னென்னா அதனால ஒரு வெயிட் போட ஆரம்பிப்பாங்க அண்ட் அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணும்போது நிஜமாகவே உங்கள் ஹெல்த் வந்து அன்ஹெல்தியாக ஆகிடும் ஏன்னா நீங்கள் எதுவுமே ப்ராசஸாக பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் அந்த கிரேவிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் போய் சாப்பிட்றீங்க அண்ட் அகெயின் நீங்கள் எதுவுமே ஹெல்தியாக வந்து பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ எதுவுமே ஒரு ப்ராசஸாக நடக்காதப்போ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் சம்திங் அன்ஹெல்தி டு யர் ஹெல்த் நீங்கள் என்னதான் ஃபிட்னஸ் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு டயட்டு ஃபிட்டாக வச்சுக்கிட்டா கூட ப்ராப்பரான ஒரு தூக்கம் இல்லைன்னா வந்து கண்டிப்பாக அது உங்களோட ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணுமா சார் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்பாயில் பண்ணும் பிகாஸ் அது ஃபுல்லாக நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ல இந்த செல்ல வச்சுட்டு தான் உட்காந்துருக்காங்க அது செல் மட்டும் டிவியேஷன் இல்லை நிறைய டிவியேஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ ஸோ அதில் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அவங்கவுங்க எது எது அடிக்டடோ அவங்கவுங்க அதை எதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி தே ஆர் லைக் டேக்கிங் த்ரூ வித்வுட் அ ப்ராப்பர் ஸ்லீப் பட் பாயிண்ட் என்னென்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் பீப்புள் பீங் இன் த ஃபிட்னஸ் ரெண்டு விஷயம் தான் இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோங்களேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு இப்போலாம் பிகாஸ் நான் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸில் டைம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸில் வந்து குயிக்காக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு ஐ வில் ஜஸ்ட் கெட் பேக் டு மை ஒர்க் ஓகேங்களா ஆனால் இப்போது டைம் இருக்குன்ற காரணத்தினாலையா இல்லைன்னா என்னோடய ப்ராசஸ் ஸ்லோ ஆகிடுச்சான்னு எனக்கே தெரியல ஐ டூ அட்லீஸ்ட் லைக் த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்றது பிரச்சனையே கிடையாது ஈவன் இஃப் யூ ஆஸ் மீ டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொன்னால் கூட எனக்கு வந்து அது போர் அடிக்காதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சீரி சரி ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இஸ் லைக் அது ஏதோ சும்மா சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் வச்சுப்போமே டென் ஹவர்ஸ் போர் அடிக்காமல் நீ பண்ணுவியான்னு கேட்
சில பேர் சொல்லுவாங்க முட்டை முழுசா சாப்பிட்டா வந்து அந்த எல்லோ வந்து ரொம்ப வெயிட் போடும் அப்படின்வாங்க இப்ப நீங்க பாயில்டு பொட்டேட்டோஸ்ன்னு சொன்னீங்கல்ல நிறைய பேர் பொட்டேட்டோ வந்து வாய்வு அது உடல் ரொம்ப குண்டாக்கிடும்ன்றாங்க ஆக்சுவலா ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்னா என்ன சார் சி பேலன்ஸ்ட் டயட் நம்ம சொல்லும் போது இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஆல் இயர் நியூட்ரிஷன் ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்னா ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட்டாக ஒரு ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டட் பீப்புள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா அவனோட டயட்டில் கம்பல்சரியாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் ஹெல்தி ஃபேட்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஃபைபர் ஹண்ட்ரட் கண்டென்ட் அந்த ஃபைபர் ஹண்ட்ரட் கண்டென்ட் எதுக்கு ஆட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட டைட்ரஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஆட் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரைஸை டெஃபினட்டாக அவாய்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா வெயிட் போட்டுரும் அப்படி அப்படின்ட்டு ரைஸ் இஸ் த பேசிக் எனர்ஜி அந்த ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் ரைஸ் சாப்பிடாம சப்பாத்தி எல்லாம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களோட எனர்ஜி லெவலே அப்படியே லோ ஆகிடும் அட்ஸ் அ பேசிக் எனர்ஜி தயவு சேர்ந்து அந்த ரைஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்ட் கோர் டயட்டிங் இருந்தாலும் அதை ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஆஸ் அ ஃபிட்னஸ் அத்லீட் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ரைஸ் இல்லாமல் இருப்பேன் அதுக்கே இப்படி ஆகிடும் நம்ம பாடி ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடும் ஸோ சி தட்ஸ் ஃபார் தா ஒரு 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 ஸ்டேஜ் ஆன் ஸ்டேஜ்க்காக நாங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பட் நார்மலாக நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறீங்க டயட்டில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபுட்டை வந்து உங்கள் உங்களோட டயட்டில் ஆட் பண்ணியே நீங்கள் பண்ணலாம் ஹெல்தி ஃபேட்ஸ்னு நான் சொல்லும்போது அவகேடோ சாப்பிட்லாம் ஆல்மண்ட் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாயில்ட் எக்கில் ஒரு எக்கு மட்டும் ஹோல் எக்காக கன்சியூம் பண்ணலாம் too much of fat is going to affect your body it's going to make you obese but everything that you take it like oru oru content me ninga measurable ah unga body ki evlo thevayo avlo eduthittu unga body oda type understand pannikittu ungaloda metabolism rate enna endradala understand panni ninga edukringa appadina definitely the fat vandu ungaloda body ah spoil pannad and protein must your body weight into 1.3 grams of protein endra ideal ana oru vishayam ஆஸ் இன் மென் நீங்கள் ஃபிட்னஸில் ஸ்டெபிளைஸ் ஆக ஆக அது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பேருக்கும் கூட நீங்கள் கொண்டு போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் என்னும் போது அது நீங்கள் காய்கறி வகைகள்லாம் எடுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணி எது எது மூலிமா வேணால் கன்சியூம் பண்ணலாம் ஒரு லிமிட்டோடு ஒரு ரைஸ் சாப்பிட்றதுன்றது ஒரு பேலன்ஸ்டு ஹெல்த்தியான டயட்டாக இருக்கும் பட் நிறைய ரைஸ் சாப்பிட்ற பழக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கும் பட் அது மாதிரி சாப்பிட்டா உங்களுக்கு தொப்பை விழாதா அது அதுதான் அது எப்படி சொல்கிறதுனா எதுவுமே ஒரு மெஷர்டாக நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது எந்த ஒரு இம்பாக்டுமே கிரியேட் பண்ணாது இர்ரெஸ்பெக் நீங்கள் பேலன்ஸ் டயட்லேயே கூட சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மிக்சியில் வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ கொள்ளுமோ அவ்வளோ தான் கொல்லும் அதுக்கு மேலே ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து உங்கள் பாடி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது சின்சைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அது ப்ராசஸ் ஆக டைம் எடுக்கும் அது உங்கள் கிட்னியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் இதனால தான் சொல்கிறது அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணால் கிட்னியில் ஸ்டோன் வந்துடும் ஸ்டோன் நீங்கள் தேவையான அளவு கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே உங்களை இம்பாக்ட் பண்ணாது அதே டைப் தான் நம்மளோட கார்போஹைட்ரேட்டும் நம்ம ஃபுட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மினிமல் குவான்டிட்டி இப்போ நீங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயட்டிங்கில் இருக்கீங்க டயட்டிங்கில் இருக்கும்போது மேக்ஸிமமாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதிக அதிக பட்சம் சாப்பிடணும்னாலும் அந்த குவான்டிட்டி எக்ஸீட் பண்ணக்கூடாது இல்லை நீங்கள் லிமிட்டடாக ஒரு வெயிட் லாஸ் ஜானிக்காக இருக்கீங்கன்னா மேக் இட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் ஒன் கேஜி வரைக்கும் ஒரு லன்ச்சுக்கே நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் யூனோ டயட்டிங் அண்ட் அவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஒரு மீலுக்கு எடுத்துக்கிறதுன்றது ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு தொப்பை போடும் நீங்கள் ஒபீஸ் ஆவீங்க அதெல்லாம் வந்து உங்கள் இன்சுலினை பூஸ்ட் பண்ணும் அதனால் வந்துட்டு நிறையா சேஞ்சஸ் உங்கள் பாடியில் நடக்கிறது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அதில் எந்த ஒரு மா மாற்றமும் இல்லை ஸோ லிமிட்டடாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது தட் வில் நாட் ஹாவ் அன் இம்பாக்ட் இப்போது ஒரு பெஸ்ட்டு டயட் சார்ட் சொல்ல முடியுமா வெஜிடேரியனுக்கு என்ன நான் வெஜிடேரியனுக்கு எப்படின்னு ஜென்ரிக்காக டயட் சார்ட்ன்றது சத்தியமாக எதுவுமே கிடையாது அதை விட நீங்கள் இப்படி இந்த கொஸ்டினை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதை பார்க்குற ஒரு நாலு வியூவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே வெஜிடேரியனா இந்த டயட்டை தான் கம்பல்சரியாக வெயிட் லாஸ் ஆகிடும் போல ஆனால் தட் இஸ் நாட் த திங் ஒரு ஒரு பாடி போ எஸ் எஸ் இப்போ இந்த இந்த பாடிக்கு வந்து எக்ஸல் டிஷர்ட் தான் பார்த்தோம்னா எக்ஸல் தான் பார்த்தோம் நான் இப்போ எல்லை போட ட்ரை பண்ணேன்னா இது கிழிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாடி டைப்க்கு 
அவன் நான்வெஜ் ஆனா வெஜிடேரியன் ஆனா நமக்கு என்ன வெஜ் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நார்மல் ரைஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கண்டென்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மரவள்ளி கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு இல்லை பொட்டேட்டோஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ஆட்டுறோம் அதுவுமே லிமிட்டடாக சாப்பிட்ணும் ஒரு மீலுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் நீங்கள் அதை பண்ணும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ண பிகாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் டு டைஜஸ்ட் அது உங்கள் பாடியில் போச்சுன்னா டைம் எடுக்கும் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் நிறைய குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே உள்ள போய் கேஸ்ட்ரிக்காக மாறும் இம்ப்ராப்பர் டைஜஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ ப்ரோட்டீனு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு வெஜிட்டே ஃபைபர் கண்டென்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் அதான் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வெஜிடபிள்ஸ் மூலியமாகவும் ஃப்ரூட் மூலியமாகவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ்னு வரும்போது நம்ம ஃப்ரூட் மூலியமாக கன்சியூம் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற விஷயம் ஒரு வெஜிடேரியனுக்கு எல்லாமே சூட் ஆகிடுச்சா இப்போ நான்வெஜ்னு வரும்போது பேசிக் ஃபோர் திங்ஸ் விச் எவ்ரி நான் வெஜிடேரியன் வில் கன்சியூம் சிக்கன் ஃபிஷ் எக் ரெட் மீட் ஓகேயா இப்போ நானே வந்துட்டு ஒரு மிக்சட் டயட்டாக இருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் சிக்கன் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ் ஃபிஷ் எடுத்துப்பேன் அதுக்கு அடுத்த டூ டேஸ் ஸ்டீக் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் எக்ன்றது டிஃபால்ட்டாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதை தாண்டி சீ ஃபுட்ஸும் கன்சியூம் பண்ணலாம் சீ ஃபுட்ஸ் நிறைய பேர் ஏன் யோசிப்பாங்க கன்சியூம் பண்ண அப்படின்னா பாடியை நிறைய டீஹைட்ரேட் ஆகும் அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஆனால் சீ ஃபுட்டில் வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குல்ல நிறையா ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ் அது இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறைய இருக்கும் நல்லது <laughs> ஒரு <laughs> இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாயில் பண்ணும்போதே என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையோ அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி அதை போட்டுட்டு பாயில் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே அதை இடத்துல டிப் பண்ணி ஜஸ்ட் ஃபார் த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு தேவை குழம்பு தான் அதில் மீன் கொஞ்சம் இருக்கணும் அதில் அப்படியே அந்த குழம்பு இது பண்ணி கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஸோ ரெண்டு ஆஃப் த்ரீ அது ஒரு பாயில்டுன்ற கண்டென்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான கேள்வி ரெட்மி நிறைய பேரோட அபிப்பிராயம் இல்லை நம்பிக்கைனே சொல்லலாம் ரெட்மி சாப்பிட்டா வந்து உடம்பு ரொம்ப போட்டுடும் ரெட்மீட்டே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஃபிட்னஸ் வைஸ் உண்மையா ஆக்சுவலாக ரெட்மீட் வந்து நிறையவே மசில் க்ரோத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா நான் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஹார்ட் கெயினர் நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் என் உடம்புல வந்து வெயிட்டே போடாது நான் எவ்வளோ நிஜமாக சொல்கிறேன் என் கூட உட்காந்திங்கன்னா சாப்பிட மாட்டீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷாக்காக வாங்க நான் போய் சாப்பிடும்போது ஆனால் என்னால் நான் நினச்சா கூட என்னால் வந்து வெயிட் ஒரு சர்டின் பாயிண்ட் மேலே போட முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃபாஸ்ட் மெட்டபாலிசம் அண்ட் மை பாடி டைப் சரிங்களா எப்பவுமே ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்பேன் வந்து அப்பத்துலேருந்தே ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் இருக்கும் எனக்குள்ள ஸோ அந்த மாதிரி இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ ரெட்மீட் நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீன் அதில் ஹை கண்டென்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஸ்டீக்கில் வந்து ஈஸியாக வந்து அது மசில் பில்டிங்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஏன்னா சிக்கன் வந்து யூனோ ஹவு தே மேக் சிக்கன் என் ஆல் இந்த ஃபார்ம் ஸோ அது வந்து ஒரு நம்ம வந்து கண்ட்ரி சிக்கன் எவ்ரி டைம் கன்சியூம் பண்ண முடியாது அதுவுமே நம்ம பாடியை நிறைய டீஹைட்ரேட் பண்ணும் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ப்ரோட்டீன் தட் யூ கன்சியூம் இப்போ ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்றது பிரச்சனை இல்லை ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ப்ரோட்டீன் அது இப்போ நீங்கள் லேட் நைட் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷை தாராளமாக கன்சியூம் பண்ணலாம் ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்டு ஒரு அரவரில் போய் தூங்கினீங்கன்னா அது உங்கள் வயிற்றில் இருக்காது டைஜஸ்ட் ஆகிடும் இட்ஸ் அன் ஈஸ்லி டைஜஸ்டபிள் ப்ரோட்டீன் இதே ஒரு ஸ்டீக்கை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க நைட் அப்படின்னா ரெண்டு ஹவர் ஆச்சு கழிச்சு தான் நீங்கள் தூங்கணும் பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் டு கெட் டைஜஸ்டட் ஸோ அப்போ நம்ம பாடியோட அப்சார்ப்ஷன் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டீக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மசில் க்ரோத் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதனால நீங்கள் குண்டாயிடுவீங்கன்னு சத்தியமாக இது வரைக்கும் நான் எந்த ரிசர்ச்சும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிப்பாக ஹெல்தி பட் அந்த ஒரு லிமிட்டடா சாப்பிடுறதும் அதை கண்டினியூஸா சாப்பிடாம இருக்கிறதும் நல்லது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ஸும் சரி லேடிஸும் சரி எல்லாருக்குமே அந்த தொப்பன்ற ஒரு கான்சியஸ் வந்து கண்டிப்பா
இப்போ ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட லெக்ஸாக ஒரு டோன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பண்ணுற எக்ஸசைஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸ்குவாஷ் பியோராக ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம வெயிட்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணி ஸ்குவாஷ் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக கோர் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நம்ம அதாவது நம்ம வயிறு ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுறதுமே ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்குவாஷில் நம்ம டீப் டவுனாக போயிட்டு எழுந்துக்க முடியாது அது ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம கோர் ஸ்ட்ரென்த்னாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த ஸ்குவாஷ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் வீட்டில் இருக்கும்போது பேசிக் மேட்டில் க்ரன்ச்சஸ் லெக் ரைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்ளிக் ப்ரெஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் பிளாங்க்கு பிளாங்க்லாம் டெய்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அது உங்களோட ஸ்டாமினாவையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் உங்களோட கோரையும் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது வந்து ஒரு மாஸ்டர்ஸ் தேவையில்லை அது யாரும் உங்களை ப்ராப்பராக போஸ்டர் கைட் பண்ணுன்ட்டுலாம் இல்லை You can do it on your own. நிறைய லேடிஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈவன் வயசு பொண்ணுங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் பாடி வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுது ஸ்கின்ல ரொம்ப சேக் ஆகிடுது ஸோ பாடி அந்த திக்னஸ் அந்த டைட்னிங் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக டயட் ஃபாலோ பண்ணும் அன் அன்ஹெல்தி அதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அண்ட் ப்ளஸ் ஒரு ஒர்க் அவுட் ரொட்டீனுன்றத அவங்க ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பிகாஸ் ஒரு மசில்ல ஒரு லாக்டிக் ஆசிட் இனிஷியேட் ஆகி அந்த ஐசோலேஷன் இருக்கு டெய்லி பேசிஸ்ல அப்படின்னா அந்த மசில் சேக் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பே கிடையாது இது டெக்னிக்கலாக அவங்களுக்கு புரியாது ஏன்னா பிகாஸ் ஏ நாட் இன் டு இட் அண்ட் நோ பி இஸ் கோயிங் அண்ட் எஜிக் எஜுகேட்டிங் தேம் ஆன் ஆல் திஸ் அதுதான் பிரச்சனை இப்போ டெய்லி பேசிஸில் ஒரு என் கிளைண்ட்டே வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லி பேசிஸில் ஒரு ஃபீமேல் கிளைண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க பார்த்தா அவ்வளோ ஃபிட்டாக இருப்பாங்க அதே போஸ்ட் டெலிவரி கேண்டிடேட்ஸ் தான் அதே வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏஜ் அட்டன் பண்ண பிறகு ஒரு வர பொண்ணுங்க தான் அவங்க மட்டும் எப்படி ஃபிட்டாக இருக்காங்க தே டேக் ஃபிட்னஸ் சீரியஸ்லி டெய்லி பேசிஸில் என்ன சாப்பிட்றோன்றதுல அவ்வளோ கான்சியஸாக இருக்காங்க ஸோ உங்கள் ஈட்டிங் ஹேபிட் ப்ராப்பராக போகுது உங்கள் எக்ஸசைஸ் யூஸ்வலாகவே பிளே ஒரு ஜெனட்டிக் வந்து இப்போ பசங்க பண்ணுற அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் வந்து பொண்ணுங்க பண்ணுறாங்களா இல்லை இல்லை பாடி பேட்டர்ன் வேறு இல்லை ஸோ எல்லாம் அவங்க சாப்பிட்ற இன்டேக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்பிட்டுட்டு அவங்கள தப்பு சொல்கிற மாதிரி இல்லை அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒரு நல்ல ஃபேட் ஐட்டம் கன்சியூம் பண்ணிட்டு ரெகுலர் பேசிஸில் இல்லை நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் கன்சியூம் பண்ணிட்டு ஒரு பாடி மூமெண்ட்ஸே இல்லாமல் ஒரே இடத்துல ஐடியலாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ஒரு பத்தில் ஒரு ரெண்டு பேர் சொல்லுங்களேன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அவங்களோட ஜெனட்டிக்காகவே அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வர ஒரு ஜெனட்டிக்காக இருக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே குண்டாக இருந்திருப்பாங்க இவங்க ஈடிங்கில் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இவங்க இன்னும் அன்யூஷுவலாக சாப்பிட்டுட்டு திருப்பியும் எந்த ஒரு மூமெண்ட்ஸுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஆப்வியஸாக ஸ்கின் எல்லாம் லூசன் ஆகுது அது ஒரு விஷயமே இல்லை இப்போ என்னையே எடுத்துக்கிட்டு என்ன விட்டுருங்க நான் வந்து பாடியில் வெயிட் லாஸ் தான் ஆகுமே தவிர என் ஸ்கின் லூசன் ஆகாது பட் சில பாடி பில்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் யூஸாக இருக்க ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் அவங்க விட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லூஸ் ஸ்கின் மாதிரி ஆகும் திருப்பி அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்கன்னா மசில் எல்லாம் டைட் ஆகும் இட் அப்ளைஸ் த சேம் வே டு த கேர்ள்ஸ் எஸ் வெல் அவங்க ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆகணும் வாட் அபவுட் ஸ்கிப்பிங் ஸ்கிப்பிங் வந்து ரெகுலரா பண்ணா பாடி டைட்னா இருக்குமா பாடி டைட்னா ஆகும் சி பாடி டைட்னா ஆகுது ரொம்ப சிம்பிள் பாடியில இருக்க எக்ஸஸ் ஃபேட் வாஷ் அவுட் ஆகணும் அண்ட் உங்க உங்களோட இப்ப இப்ப பாடியில ஸ்கின் ஒரு சாக் இருக்கு அப்படினா உங்க பாடியில வந்து obesity இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நீங்க வந்து அந்த ஃபேட் परसेंटेज நீங்க டிராப் பண்றீங்க அப்படினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா weight loss பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க கரெக்ட்டா அந்த weight loss பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆப்வியஸா உங்க பாடியில இருக்க கொழுப்பு கரையுது நீங்க எக்ஸசைஸா ডেইলি பேசிஸ்ல ஒரு கலரிஸ் பர்ன் பண்றீங்க weight loss ஆக 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 ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த ஸ்கின் வந்து சில சில ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டைட் ஆயிடும் அதுக்காக நீங்க எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் போடணும்ன்றது இல்ல அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நீங்க சொன்ன ஸ்கிப்பிங் வந்து ஒன் குட் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணா பாடியில இருக்க ஃபேட் परसेंटेज குறைஞ்சி அந்த சாக் எல்லாம் அவாய்ட் ஆகும் போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன யோசிப்பீங்க ஃபிட் டு லிஃப்ட் வெயிட் ஃபிட்டா இருக்கும் நம்ம பாடியில வெயிட் லூஸ் பண்ணியாச்சு அங்க அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கு சோ அதனால நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணனும்ன்றதுக்காக நீங்க இது பண்ணுவீங்க சோ அதுக்கு 
இது எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபைபர் என்ட்ரி ஃபுட் உள்ள போகணும்ல ஸோ அப்போ இதை இந்த சாப்பிடும் போது ஒரு அடிஷ்னலாக சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த டைஜஷனுக்காக எடுக்கிறது தான் இந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் எடுக்கிறாங்க <laughs> 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 ஒரு ப்ரொஃபஷனலா வெல் எஜுகேட்டட் ட்ரைனர் ஒரு ஃபைபர் என்ட்ரி ஃபுட் ஆட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க இப்போ நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸே வந்துச்சு சிலீனியம் மஸ்க்னு சொல்லி மேக்ஸிமம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் கோச் எனக்கு அதை அட்வைஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா எனக்கு அந்த கட் ப்ராப்ளம் இருக்கு நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் எனக்கு வந்து வயிறு ப்யூட் ஆகிடும் லோவர் ஆப்ஸ் ஸோ அது மாதிரி தள்ளக்கூடாது ஒரு ஆன் ஸ்டேஜில் தட் டிஃபைன் தட் டசன் டிஃபைன் அ குட் பாடி பில்டர் நீங்கள் வயிறு ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் ஸ்டேஜில் அழகாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு நீட்டாக இருக்கும் ஸ்டேஜில் பார்க்கும்போது ஸோ அதுக்காக ஹெவி மீல் நான் கன்சியூம் பண்ணும்போது நான் சிலிண்டர் மாஸ்க் எடுத்துப்பேன் இட்ஸ் பியூர்லி ஆஃப் அ ஃபைபர் கண்டென்ட் அவ்வளோ ஈஸியாக ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகும் சார் இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன் ஷேக் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஷேக் எடுக்க முடியாதவங்க ஒரு ஃப்ரூட் லைக் கோவா இல்லாட்டி வந்து பனானா இல்லை ஸ்ட்ராபெரி சப்போட்டான்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே மில்க் அண்ட் சுகர் ஆட் பண்ணி மில்க் ஷேக் மாதிரி குடிக்கிறாங்களே அது ஓகேவா ஓகேவே இல்லை எஸ் சார் ஏன்னா நம்ம குடிக்கிற ப்ரோட்டீன் ஷேக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது சி ப்ரோட்டீன்ன்றது ஒரு பாடி பில்டர்ஸோ ஒரு ஃபிட்னஸ் ஆத்லீட்ஸோ டெய்லி பேசிஸில் அவங்க பாடிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை ரீப்ளேஸ் பண்ண இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதுக்காக சிக்கன் சாப்பிட முடியலப்பா நான் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறேன் என்னால் வெஜிடபிளில் என்னால் நீட்ஸை மீட் பண்ண முடியல எஸ்பெஷலி வெஜிடேரியன்ஸு நம்ம ஈஸியாக நினைப்போம் வெஜிடேரியன்ஸை ரசி ருசி சாப்பிட்றவன் இருக்கான் வெஜிடேரியனே வெஜிடேரியனை பார்த்து வாந்தி எடுக்கிறவனும் இருக்கான் அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கெட்டிங் இட் டு ஜிம் ரொம்ப கான்சியஸ் ஆகிடுவாங்க வீகன்ஸ் எல்லாமே எப்படின்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோடீன் நான் எடுத்தே ஆகணும் எங்கே அவங்களுக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் வரும்னா ஒரு நான் வெஜிடேரியனை சாப்பிட்றத பார்த்து இவன் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணுறான் நம்ம மெஷர் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே நான் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பிளாக் சன் எடுக்கிறேன் அதில் எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது என் பாடி வெயிட் என்ன அந்த இப்போ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பண்ணால் எவ்வளோ எடுக்கணும் எவ்வளோ என்னால் எடுக்க முடியல அப்போ தான் அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து ஃபுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அவங்க கன்சியூம் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க வீகன்ஸ் எல்லாருமே ஸோ ப்ரோட்டீன் அவங்க குடிக்கிற அந்த மில்க் ஷேக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தம் கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் டயட்ல இருக்கேன் டயட்ல இருக்கேன்னு சொல்லி டெய்லி ஒரு மில்க் ஷேக் அடிக்கிறாங்க அந்த மில்க் ஷேக் குடிக்கிறதுலாம் சி ஆப்பிள் என்ன இருக்குன்றது உங்களுக்கு காமனாக தெரியும் என்ன விட்டமின்ஸ் இருக்குன்றது நீங்கள் அதை வந்துட்டு ஒரு விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் நீங்கள் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறன்ற பேரில் நீங்கள் அந்த ப்ரோட்டீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கன்ஸ் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது முட்டால் தானே தானே யூ நோ வாட் யூர் இன் டேக்கிங் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கம்பேர் தட் வித் வித் ப்ரோட்டீன் நீங்கள் ப்ரோட்டீன் ஷேக்கை குடிச்சிட்டு நீங்கள் ப்ரோட்டீனால் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் காமனாக வந்துட்டு ஒரு ஒரு விட்டமின்ஸை வந்துட்டு இல்லை ஒரு ஒரு விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்க ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரூட் ஷேக்காக மில்க் ஷேக்காக எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு ப்ரோட்டீனோட கம்பேர் பண்ணுறேன் நான் ப்ரோட்டீன் ஷேக் குடிச்சிட்டேன்ற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிற கதை தான் நான் ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க சார் உங்களோட பதில்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது அந்த யதார்த்தமாகவும் இருந்தது உங்களோட வேல்யூபிள் டைமை நீங்கள் எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி வியூவர்ஸ்க்கு நிறைய ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ப்ளேசர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபைன் தேங்க்ய